এই প্রভিনশিয়াল নমিনি প্রোগ্রামের জন্য যারা আসছে এখানে দেখা যাচ্ছে পার্সেন্টেজ যতটা আমরা ধরে রাখি ততটা না এই পার্সেন্টেজ হচ্ছে 6.6% অর্থাৎ 6.6 শতাংশ অর্থাৎ গড়ে 100 জনের মধ্যে 6 জন মানুষ সাধারণভাবে কানাডাতে পিএনপি তে 3 বছরে কানাডাতে পার্মানেন্ট রেসিডেন্সি পেয়েছে এবার সবচেয়ে লোভনীয় যে প্রোগ্রাম সেটা হচ্ছে এক্সপ্রেস এন্ট্রি এন্ট্রি এই এক্সপ্রেস এন্ট্রি হচ্ছে Assalamualaikum. Shabai ke Nordicals channel le onega onega shagotom. Ami aagan kotha hoychi halta student theke. Shadhon hobe Nordicals se ami Nordic countries ne video banana. Abong competition er bivino thodhe desh ne ami video banana shuru korechi. Jamon citizenship ne award jonno bivino country theki thodhe criteria ase. Abong permanent residency ne award jonno ki thodhe criteria ase. Ei bishogulo niye shadhon hobe video banana thaki. Amar main video banana or topics hoychi Sweden, Norway, Denmark, or Finland. Abong sheshomusto country. যেসমস্ত কান্ট্রিতে সাধারণভাবে সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার অনেক ভালো এবং যে সমস্ত কান্ট্রিতে বাংলাদেশিদের জন্য কাজ করার সুযোগ আছে এবং তারা ওই দেশে গিয়ে বাংলাদেশের রেমিটেন্স বাড়ানোর জন্য কাজ করতে পারবে এই ধরনের দেশ নিয়ে আমি কাজ করে থাকি সাধারণভাবে আমি অনেক অনেক সময় অনেক ভিডিও ইংলিশে বানাই কিন্তু আমি বাংলাদেশিদেরকে হেল্প করার জন্যই শুধুমাত্র এই চ্যানেলটা খুলেছিলাম এবং এখনও পর্যন্ত আমার মেইন টার্গেট হচ্ছে বাংলাদেশ বাংলাদেশিরা সেই জন্য আমি বাংলাদেশে বাংলা ভাষাতে কথা বলি এবং বাংলা ভাষাতেই আমার ভিডিওগুলো বানিয়ে থাকি সো আমি আশা করবো যে আজকের ভিডিওতে আমি যে টপিক নিয়ে কথা বলবো সেই টপিকে আপনারা সবাই মনোযোগ সহকারে ভিডিওটা দেখবেন কারণ এই ভিডিওতে আমি আজকে কথা বলবো সিটিজেনশিপ ইন কানাডা অর্থাৎ কানাডাতে নাগরিকত্বের যে রিকোয়ারমেন্টস আছে সেগুলো নিয়ে কথা বলবো এর আগে কিছু ভিডিও বানানো হয়েছিল যেগুলোতে আমি সুইডেনের নাগরিকত্ব নিয়ে কথা বলেছি নতুন করে আবার সুইডেনের কিছু রুলস চেঞ্জ হতে আমি চাই যে আবার সুইডেনকে নিয়ে সুইডেনের নাগরিকত্ব নিয়ে একটা ভিডিও বানানোর জন্য ঠিক সেইভাবে আমি আরও অনেক ধরনের রিকোয়েস্ট পেয়েছি যেমন বেলজিয়াম থেকে অনেকে আমাকে রিকোয়েস্ট করেছে বেলজিয়ামের নাগরিকত্ব নিয়ে ভিডিও করার জন্য তারপর নেদারল্যান্ড থেকে রিকোয়েস্ট করেছে আমাকে রিকোয়েস্ট করেছে পর্তুগাল পোল্যান্ড তারপর আমাকে রিকোয়েস্ট করেছে ইটালি থেকে বিভিন্ন নাগরিকরা যারা অলরেডি তাদের ফ্যামিলিকে আনতে চায় বা তারা পারমানেন্ট রেসিডেন্সিতে আছে তারা সিটিজেনশিপে কীভাবে যাবে তারা বুঝতে পারছে না তারা চায় যে আমি তাদের দেখে নিয়েও ভিডিও বানাই বা প্রথম ফোকাস থাকবে হচ্ছে নর্ডিং কান্ট্রিজের বিভিন্ন নর্ডিং কান্ট্রিজের রেগুলেশনস রিকোয়ারমেন্টস এগুলো নিয়ে এবং দেন আমি অন্য অন্য কান্ট্রিতে আস্তে আস্তে আগাচ্ছি সো আজকের ভিডিওটা খুব স্পেশাল এবং আজকে আমি ভিডিওর মেইন টপিক হচ্ছে সিটিজেনশিপ ইন কানাডা অর্থাৎ কানাডাতে আপনারা কিভাবে নাগরিকত্ব পাবেন সেটা নিয়ে আজকে আমরা কথা বলবো কানাডাতে নাগরিকত্ব কিভাবে পাবেন এটা নিয়ে বাংলাদেশই তো আছেই প্লাস হচ্ছে সারা দুনিয়াতে অনেক মানুষজন এই কানাডার রিকোয়ারমেন্ট সিটিজেনশিপ রিকোয়ারমেন্ট বা পার্মানেন্ট রেসিডেন্সের রিকোয়ারমেন্ট নিয়ে ভিডিও বানিয়েছে আমি তাদের ভিডিওগুলো দেখেছি এবং আমি তাদের ভিডিওগুলোর সাথে যে ইনফরমেশন থেকে তারা ভিডিওগুলো বানিয়েছে তাদের সেই ইনফরমেশনগুলোর সাথে অনেকের সাথে রিকোয়ারমেন্টের আমি অনেক অনেক জায়গায় ডিফারেন্স পেয়েছি আবার অনেক সময় আমি দেখেছি যে তাদের ইনফরমেশনগুলো সঠিক হলেও কিছু কিছু কন্ডিশনে সেগুলো সঠিক না কিছু কিছু ভিডিও আমার কাছে ভালো লেগেছে কিন্তু সেই সমস্ত ভিডিওগুলোতে আমি দেখতে পেয়েছি যে খুব বেশি কমপ্লেক্স করে ইনফরমেশনগুলো দেওয়া হওয়ার দেওয়ার কারণে আমি আসলে ঠিক মতো আমি নিজেই বুঝতে পারিনি আমি সাধারণভাবে লিগাল ইস্যুসগুলো নিয়ে কাজ করি সুইডেনে এবং আমি নিজেই লিগাল ইস্যুগুলো জানার পরেও আমি অনেক সময় তাদের ভিডিওর যে মেইন রিকোয়ারমেন্ট সেই মেইন রিকোয়ারমেন্টগুলো আমি বুঝতে পারিনি কানাডার যে গভর্নমেন্ট ওয়েবসাইট আছে সেই গভর্নমেন্ট ওয়েবসাইটেও আমি ভিজিট করেছি এই গভর্নমেন্ট ওয়েবসাইট এবং কানাডা ডট সি এইগুলোতে ভিজিট করার পর এবং আরও কিছু ওয়েবসাইট ভিজিট করার পর আমার এবং আরও কিছু ক্যানাডিয়ান সিটিজেনদের সাথে কথা বলার পর যারা অলরেডি কানাডাতে সিটিজেনশিপ নিয়ে ফেলেছে যেমন আমার আমার নিজস্ব কাজিন থাকে কানাডাতে তাদের সাথে বিভিন্ন জনের সাথে কথা বলার পর আমার কাছে মনে হয়েছে যে আমার আমি ইচ্ছা করলে এই ভিডিওটাকে এই রিকোয়ারমেন্টগুলোগুলোকে অনেক বেশি সহজ করে তুলতে পারি এবং এই সহজ রিকোয়ারমেন্টের মাধ্যমে যারা যারা ডিসিশন নিতে এখনও পর্যন্ত হীনমন্যতায় ভুগতেছেন বা আপনি বুঝতেছেন না যে আপনি কীভাবে ডিসিশনটা নেবেন কোন দেশে আপনি যাবেন আপনি তো যখন একটা কান্ট্রি চুজ করবেন সেই কান্ট্রিতে নাগরিকত্ব নেওয়ার জন্যই আপনি যাচ্ছেন রাইট কারণ নাগরিকত্ব নেওয়ার জন্য না হলে আপনার বাংলাদেশ ছেড়ে অন্য কোনো দেশে যাওয়ার কোনো অর্থ হয় না নাগরিকত্ব মানে হচ্ছে আপনি সেই দেশের সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার থেকে শুরু করে অর্থাৎ গভর্নমেন্টের যে ধরনের সমাজ সামাজিক যেই বেনিফিটসগুলো আছে যেগুলো বেসিক বেনিফিটস সেই বেনিফিটসগুলো পাওয়া থেকে শুরু করে সব ধরনের রাইটস এবং রেগুলেশনস আপনি সুন্দর করে ওই দেশে পেয়ে যাবেন এবং ওই দেশ আপনাকে তাদের একটা অংশ হিসাবে মনে করবে এই আশা বা স্বপ্ন নিয়ে সাধারণভাবে একজন বাং
তো বিগত বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দেশের নাগরিকত্ব নিয়ে কোশ্চেন্স আসছে এবং আমি বিভিন্ন ধরনের লাইভ প্রোগ্রাম করেছি বিভিন্ন কান্ট্রির সাথে তখন আমি দেখেছি যে সুইডেন বা নর্ডিক কান্ট্রিজগুলোর নাগরিকত্বের যে সুযোগ সুবিধা বা নাগরিকত্ব পাওয়ার পর যে সুযোগ সুবিধা সেটার সাথে অস্ট্রেলিয়া বা কানাডা বা ইউএসএর অনেক বড় ধরনের একটা ফারাক আছে অনেক ব্যবধান আছে এবং সেখান থেকে আমি ইন্টারেস্ট পেয়েছি যে অন্য অন্য কান্ট্রির নাগরিকত্ব বা পারমানেন্ট রেসিডেন্সি নিয়ে ভিডিও করার জন্য তো করার মাধ্যমে বা রিকর্ডমেন্টগুলো বোঝার মাধ্যমে যারা নর্ডিক টার্মসের মাধ্যমে যারা সুইডেন বা নর্ডিক কান্ট্রিজগুলোতে আসতে চান তারা বুঝতে পারবেন যে আপনারা কেন নর্ডিক কান্ট্রিজ চুজ করেছেন এবং যারা কানাডাতে যেতে চায় তারা বুঝতে পারবে তারা আসলে কানাডা কেন চুজ করেছে বা কানাডাতে যাওয়ার পর তাদেরকে কী কী কনসিকুয়েন্স ফলো করতে হবে এই জিনিসগুলো নিয়ে আজকে কথা হবে সো সিটিজেনশিপ ইন কানাডা এই পর্বে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম এবং আমি আলেন কবির কথা বলছি হাউতা সুইডেন থেকে আপনার আশা করি এই ভিডিওটা আপনারা খুব মনোযোগ সহকারে দেখবেন এবং খুব ধৈর্য সহকারে আপনারা রিকোয়ারমেন্টগুলো বোঝার চেষ্টা করবেন যদি আপনাদের কোনো কোশ্চেন থাকে আপনারা সব কোশ্চেন্স কমেন্টসের ঘরে করুন এবং সেখান থেকে আমি চেষ্টা করব নতুন করে কোশ্চেনগুলো নিয়ে ভিডিও বানানোর জন্য এবং আপনাদেরকে ইনফরমেশনগুলো রাইট ওয়েদার দেওয়ার জন্য আমরা ডিরেক্টলি এখন কানাডার সিটিজেনশিপের রিকোয়ারমেন্ট নিয়ে গুরুত্ব চলে যাই কানাডাতে সিটিজেনশিপের রিকোয়ারমেন্টের ক্ষেত্রে সাত ধরনের রিকোয়ারমেন্ট আছে এই সাতটা রিকোয়ারমেন্ট মিট করলেই আপনি কানাডাতে নাগরিক হতে পারবেন সো সাতটা রিকোয়ারমেন্টের মধ্যে প্রত্যেকটা রিকোয়ারমেন্টই খুব ইম্পর্টেন্ট এবং আশ্চর্যজনকভাবে যখন একটা 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 রিপ্রেজেন্টেটিভ অথবা ইউটিউবার যখন কানাডা নিয়ে ভিডিও করে বা লাইভে আসে তখন দেখা যায় বা সে অলরেডি বিভিন্ন ধরনের কন্টেন্ট মেক করছে দেখা যায় তখন তার তার যে ইনফরমেশন সেই ইনফরমেশনে মনে হতে থাকে যে কানাডাতে যাওয়া বা কানাডাতে সিটিজেনশিপ নেওয়া খুব সহজ ব্যাপার এবং সেটা নর্ডিক কান্ট্রিজ বা ইউরোপিয়ান কোনো কান্ট্রিজ থেকে কোনো অংশেই কঠিন না অর্থাৎ অনেক সহজ বাট আসলে বাস্তব কি বলে যারা রিকোয়ারমেন্ট নিয়ে পড়ালেখা করেছেন বা যারা অলরেডি সিটিজেনশিপ পেয়ে গেছেন তারা অলরেডি জানেন যে আপনাদেরকে কী কী রিকোয়ারমেন্ট ফুলফিল করতে হয়েছিল কিন্তু আমি আজকে আপনাদেরকে পার্ট বাই পার্ট রিকোয়ারমেন্টগুলোতে আপনাদেরকে নিয়ে যাব অ্যান্ড দেন আমি কথা বলবো প্রত্যেকটা রিকোয়ারমেন্ট নিয়ে যেন আপনারা একটা সম্মুখ ধারণা পান যে প্রত্যেকটা রিকোয়ারমেন্টে কি কী কাজ আপনাকে করতে হবে কাজ সিটিজেনশিপের ভিডিওতে যাওয়ার আগে আমি কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আপনাদের সাথে শেয়ার করতে চাই যেমন এই পর্যন্ত অ্যানুয়াল যে অ্যাডমিশন ইন কানাডা একটা একটা সাইট আছে ওই অ্যানুয়াল অ্যাডমিশন সাইটে গেলে আপনি দেখতে পাবেন সেখানে আপনি আমি আমি দিয়ে দিচ্ছি আমার পাশে দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটা চার্ট দেখতে পাচ্ছেন পাই চার্ট দেখতে পাচ্ছেন ওই পাই চার্টের মধ্যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে প্রত্যেকটা ক্যাটাগরিতে কত পার্সেন্ট মানুষ কানাডাতে এসছে এবং এই এই রিপোর্টটা হচ্ছে টু থেকে টু পর্যন্ত অর্থাৎ টু থাউজেন্ড থেকে টু এই তিন বছরে কানাডাতে কত মানুষ কোন কোন ক্রাইটেরিয়াতে কোন কোন ক্যাটাগরিতে এসছে বা অ্যাকসেপ্টেন্স হয়েছে সেটার একটা পার্সেন্টেজ দেখানো হয়েছে আপনারা খুব খেয়াল করে দেখতে পাবেন যে সবচেয়ে কম সবচেয়ে কম যে পার্সেন্টেজ রয়েছে সেটা আমরা যদি খেয়াল করি একটু আমরা দেখতে পাবো যে আটলান্টিক ইমিগ্রেশন পাইলট এটাকে বলা হয় সংক্ষেপে এআইপি এই ইমিগ্রেশন পাইলটে সাধারণভাবে যাদেরকে নেওয়া হয়েছে সেখানে নেওয়া হয়েছে মাত্র জিরো তারপর আমরা যদি আরও নিচের দিকে একটু উপরের দিকে যাই সেখানে দেখতে পাচ্ছি যে ইকোনমিক পাইলটস নামে একটা আছে এটি আর একটা সাব ক্যাটাগরি এই ইকোনমিক পাইলটসে নেওয়া হয়েছে জিরো পয়েন্ট অর্থাৎ শূন্য দশমিক আট শতাংশ নেওয়া হয়েছে তিন বছরে কানাডা আচ্ছা তারপরে যদি আমরা চিন্তা করি রিফিউজি হিসাবে কতজন নেওয়া হচ্ছে রিফিউজি এবং হিউম্যানিটারিয়ান এই ক্যাটাগরিতে আমি দেখতে পাচ্ছি কানাডিয়ান পারমানেন্ট প্রেসিডেন্সি করে নেওয়া হয়েছে এটা হচ্ছে দু হাজার উনিশ থেকে দু হাজার একুশ পর্যন্ত যে তথ্য সেই তথ্য অনুযায়ী আমি কথাটা বলছি আচ্ছা এবার আমি যদি আরও সামনের দিকে যাই তাহলে আমি বলতে পারবো যে যারা ফ্যামিলি ক্লাসে আসছে ফ্যামিলি ক্লাস অর্থাৎ যাদের অলরেডি বাবা মা ভাই বোন কেউ একজন কানাডার সিটিজেন হয়ে গেছে তারা যারা পারমানেন্ট রেসিডেন্সি নিয়ে আসছে এদের সংখ্যা একটু বেশি এইট পয়েন্ট অর্থাৎ আট দশমিক চার শতাংশ অর্থাৎ একশো জনের মধ্যে আট জন মানুষ ফ্যামিলি ক্লাসে এসছে আচ্ছা তারপরে যদি আমি চলে যাই পিএনপি যেটাকে আমরা প্রভিন্সিয়াল নমিনি যেটাকে বলি এই প্রভিন্স অনুযায়ী যে নমিনিগুলো দিচ্ছে পারমানেন্ট রেসিডেন্সির জন্য এই প্রভিন্সিয়াল নমিনি প্রোগ্রামের জন্য যারা আসছে এখানে দেখা যাচ্ছে পার্সেন্টেজ যতটা আমরা ধরে রাখি ততটা না এই পার্সেন্টেজ হচ্ছে সিক্স অর্থাৎ ছয় দশমিক ছয় শতাংশ অর্থাৎ গড়ে একশো জনের মধ্যে ছয়জন মানুষ সাধারণভাবে কানাডাতে পিএনপিতে তিন বছরে কানাডাতে পারমানেন্ট রেসিডেন্সি পেয়েছে এবার সবচেয়ে লো
এই এক্সপ্রেস এন্ট্রি হচ্ছে পার্মানেন্ট রেসিডেন্সি পাওয়ার সবচেয়ে ভালো উপায় এটাতে গত তিন বছরে নয় পার্সেন্ট অর্থাৎ একশো জনের মধ্যে নয় জন অ্যাপ্লিকেশন করে পার্মানেন্ট রেসিডেন্সি পেয়েছে কেন এবং এটা আমি ওভারঅল কথা বলছি আমি কিন্তু শুধু বাংলাদেশ নিয়ে কথা বলছি না পুরো পুরো ক্যানাডা নিয়ে কথা বলছি পুরো ওয়ার্ল্ড থেকে কতজন এসছে সেটা নিয়ে কথা বলছি আচ্ছা এল এম আই এ নামে একটা আছে একটা প্রোগ্রাম আছে ওই এল এম আই এতে নেওয়া হয়েছে এইট পার্সেন্ট এক্সেন্ট এল এম আই এ যেটা আছে এইটাতে আবার অনেক সংখ্যক নেওয়া হয়েছে অর্থাৎ এটার মধ্যে কিছু সাব ক্যাটাগরি আছে এটা থাকা যাবে না ওটা থাকা যাবে না ওটা থাকতে পারবে এটা একটু ফ্লেক্সিবিলিটি দিচ্ছে এরকম যখন আছে তখন সেখানে টোয়েন্টি মানুষ নেওয়া হয়েছে স্টাডি পারমিটের সবচেয়ে বেশি মানুষ নেওয়া হয়েছে আমি যেটা আপনাদেরকে ফোকাস করতে চাচ্ছি কানাডাতে কানাডাতে আমি দেখতে পাইলাম যে স্টাডি পারমিটে থার্টি টু পয়েন্ট সিক্স পার্সেন্ট মানুষ নেওয়া হয়েছে স্টুডেন্টদেরকে নেওয়া হয়েছে তাদেরকে দুই সাল থেকে দু সালের মধ্যে এই তিন বছরে থার্টি অর্থাৎ বত্রিশ দশমিক শতাংশ স্টুডেন্টদেরকে নেওয়া হয়েছে তাদের টোটাল যে ইমিগ্রেশন প্রসেস সেই ইমিগ্রেশন প্রসেসের ভেতরে এখন তাহলে আমরা বুঝতে পারছি এই চার্টের মাধ্যমে আমরা খুব সহজে বুঝে গেলাম যে সাধারণভাবে কানাডাতে এক্সপ্রেস এন্ট্রি বা যে কোনো ধরনের নমিনি প্রোগ্রামে যদি আমরা কেউ যাই তাহলে সেটার জন্য আমাদেরকে অনেক বেশি সময় দিতে হবে এবং অনেক বেশি সময় প্রথমত আমাদেরকে ওয়েট করতে হবে এবং আমাদের অনেক বেশি ক্রাইটেরিয়া আছে যে ক্রাইটেরিয়াগুলো মিট না করলে আমরা কখনোই কানাডাতে পার্মানেন্ট রেসিডেন্সি ডিরেক্টলি নিয়ে যেতে পারবো না অর্থাৎ এটার মধ্যে সিএসআর সিএসআর মানে হচ্ছে কম্প্রিহেন্সিভ র্যাঙ্কিং সিস্টেম সেই সিআরএস এর যে কোড এই সিআরএস এর কোড আপনাকে মিট করতে হবে আরও অনেক ধরনের পয়েন্টস আছে সিক্সটি সেভেন পয়েন্টস থাকতে হবে হান্ড্রেডের মধ্যে এই ধরনের এক্সপ্রেসিভলি অনেক ধরনের পয়েন্টস আছে এই পয়েন্টসগুলো থাকার পরও আপনাকে একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ওয়েট করতে হবে এছাড়া এর বাইরে আপনাকে আপনি কোনোভাবেই কানাডার পারমানেন্ট রেসিডেন্সি ডিরেক্টলি পেতে পারবেন না সো যেতে হলে আপনাকে স্টুডেন্ট ভিসায় যেতে হবে এবার স্টুডেন্ট ভিসায় যাওয়ার পর তারপরে আপনাকে কিভাবে সিটিজেনশিপের দিকে আগাইতে হবে সেটা নিয়ে আজকে আমি কথা বলবো আচ্ছা নরওয়ে ফিনল্যান্ড এবং কানাডার যে কম্পারিজন সেই কম্পারিজনের ভিডিওগুলো আস্তে আস্তে আসতে থাকবে আমি ধারাবাহিকতা বজায় রেখে আপনাদেরকে ভিডিওগুলো ডেলিভার করবো যেন আপনারা প্রত্যেকটা মানুষ যারা যারা আপনারা ডিসিশন নিতে ভুগছেন তারা যেন খুব সুন্দর করে ডিসিশন নিতে পারেন আর তারপরে যদি আপনাদের কোনো কোশ্চেন থাকে নরেট ট্রান্সের মাধ্যমে আমার সাথে অ্যাপয়েন্টমেন্ট বুক করে আপনারা আমার সাথে ডিরেক্টলি কথা বলতে পারবেন এবং আপনার কোশ্চেনের অ্যান্সার আমি তখন তাৎক্ষণিকভাবে দেওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকবো কানাডাতে সিটিজেনশিপ নেওয়ার ফার্স্ট রিকোয়ারমেন্ট কানাডাতে সিটিজেনশিপ নেওয়ার ফার্স্ট রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে আপনাকে কানাডাতে পারমানেন্ট রেসিডেন্স হইতে হবে অর্থাৎ কানাডাতে পারমানেন্ট রেসিডেন্ট পাওয়া একজন মানুষ আপনাকে হতে হবে কানাডাতে পারমানেন্ট রেসিডেন্স পেতে হলে আপনাকে কি করতে হবে সেটা নিয়ে পারমানেন্ট রেসিডেন্সের ভিডিওতে আমি কথা বলবো কিন্তু এখানে রিকোয়ারমেন্ট ওয়ান হচ্ছে আপনাকে কানাডাতে পারমানেন্ট রেসিডেন্ট থাকতে হবে এখন কত দিন কানাডাতে পারমানেন্ট রেসিডেন্ট থাকতে হবে এটা নিয়ে কথা বলা উচিত সাধারণভাবে কানাডাতে আপনি পারমানেন্ট রেসিডেন্সি নিয়ে থাকতে পারবেন এবং এই কানাডাতে পারমানেন্ট রেসিডেন্সি নিয়ে থাকার জন্য আপনাকে একটা সময় অতিবাহিত করতে হবে আমি ধরে নিলাম আপনি পারমানেন্ট রেসিডেন্সি পেয়ে গেছেন পারমানেন্ট রেসিডেন্সি আচ্ছা পারমানেন্ট রেসিডেন্সির ক্ষেত্রে আপনি যখন লেটারটা পাবেন যে আপনার পারমানেন্ট রেসিডেন্সি অ্যাকসেপ্ট হচ্ছে তিন ধরনের ক্যাটাগরির মানুষজন তারা সিটিজেনশিপের জন্য তখন পর্যন্ত অ্যাভেইল হবে না কারা কারা প্রথম হচ্ছে যদি কোনো ফ্রড রিজনের কারণে আপনি এভালুয়েশনে থাকেন কানাডা সরকারের কাছে যে আপনাকে এভালুয়েশন রাখা হয়েছে ইমিগ্রেশন থেকে একটা ফ্রড রিজনের জন্য তাহলে আপনি সিটিজেনশিপের জন্য অ্যাপ্লিকেশন করতে পারবেন না ইন দ্য মিন টাইম যখন আপনি অলরেডি এলিজিবল হয়ে গেছেন সিটিজেনশিপের অ্যাপ্লিকেশন করার জন্য এই সময়ের মাঝখানে পার্মানেন্ট রেসিডেন্সি হয়ে যাওয়ার পরেও আপনি অ্যাপ্লিকেশন সিটিজেনশিপের জন্য করতে পারবেন না সেকেন্ড হচ্ছে যে আপনি আপনাকে যদি কানাডার গভর্নমেন্ট বলে যে কানাডা থেকে লিভ করার জন্য অর্থাৎ আপনি যদি রিমুভাল ওয়ার্ডার নিয়ে থাকেন তাহলেও আপনি কানাডা থেকে আর যদি আপনাকে মুভ করতে বলা হয় যে হ্যাঁ এতদিনের মধ্যে তিন মাসের মধ্যে আপনাকে কানাডা মুভ করতে হবে এরকম যদি বলা হয়ে থাকে তাহলে আপনি কানাডাতে সিটিজেনশিপের জন্য অ্যাপ্লিকেশন করতে পারবেন না যদিও আপনি পারমানেন্ট রেসিডেন্স হোল্ডার তিন নম্বর হচ্ছে যদি কোনো মেডিকেল স্ক্রিনিং স্ক্রিনিংয়ের কারণে আপনার পিআর স্টেস স্ট্যাটাসটা আনফুলফিল কন্ডিশনে থাকে অর্থাৎ আপনি পিআর পারমানেন্ট রেসিডেন্সি পেয়ে গেছেন কিন্তু পারমানেন্ট রেসিডেন্সি পাওয়ার পরেও আপনার লেটারের মধ্যে লেখা আছে যে কিছু কিছু কন্ডিশন আনফুলফিল হয়ে আছে সেটা হতে পারে মেডিকেল স্ক্রিনিং হতে পারে সেটা হতে পারে কোনো একটা রিকোয়ারমেন্ট যে রিকোয়ারমেন্টটার কারণে তারা হয়তো পারমানেন্ট রেসিডেন্সি আপনাকে দিয়ে দিয়েছে কিন্তু সেটা এখনও আপনি আন্
रिक्वायरमेंट टू तो चले जाते हैं रिक्वायरमेंट टू ते आपना लिविंग कंडीशन नहीं कथा बोला है और था लिविंग कंडीशन आपकी कोतो दिन जो पुर्जो तो कनाडा तय आते हैं पार्लियामेंट रेसिडेंसी पार पहले जो और पौर आपने के तीन बहुत छोट थकता होगा कनाडा तय कंटिन्यूअसली आपने कनाडा थे के बेहद वार करना अब उसे बेहद वार जो दे आपने लीवे जान आपने जो दी एक मशे एक तीन दो मशे लीवे जान ताहले शेटा आपने जेता पार्टमेंट किंतु पार्लियामेंट रेसिडेंसी थका अवस्था है आपने कनाडा तक तीन बच्चों आपने के कंटिन्यूअसली बच्चों बच्चों करते हैं एवं ये टा पांच बच्चों के मुद्दे करते हैं धोरे पांच बच्चों के मुद्दे टा होलो ना तीन बच्चों ये टा छोए बच्चों के मुद्दे होलो ताहलो हो आपने पांच बच्चों पांच बच्चों के मुद्दे लास्ट फाइव इयर्स के मुद्दे तीन बच्चों आपने के कंटिन्यूअसली थकते हैं ये टा उसे फर्स्ट रिक्वायरमेंट है आपसे � एक अगर तीन बच्चों ने शादी में गर्व ना करे बोला है thousand ninety five days और तो एक हजार पांच सौ नब्बे days आपने कहा था और तो बस तीन बच्चों पांच बच्चों ने बोला था एक बार आपने धोरे नहीं लगे आपने पार्लियामेंट रेसिडेंसी पे गया था ताहले आपने कहा एक हजार पांच सौ नब्बे days था था जो दिया आपने पार्लियामेंट रेसिडेंसी ना पाम जो दिया टेम्पोररी रेसिडेंट परमिट जो वर्क परमिट स्टडी परमिट बिजनेस परमिट इग्लो तो जो दिया था ताहले आपने कहे कि कुर्ता है आपने जो तो दिन छीलन टेम्पोररी रेसिडेंट परमिट है शेड टेम्पोररी रेसिडेंट परमिट है प्रत्येक दिन हाफ डे शेड काउंट था एक वो टा मैक्सिमम 365 डे� मास्कनेर कुनो कंडीशन जुदी ब्रेक ना करे थाकन जब हम थोड़े आपने रिफ्यूज़ ये शरे चिलन तो आपने वार्ड को थोड़े स्टडी करे थे ताहले टा काउंट हो गया और तो आपने एज पीआरआरए इटे को बोला है प्री रिमूवल रिस्क असेसमेंट और तो रिमूव करा आगे चोले चोले जेते बोला आगे आपने के एक्टर रिव्यूइंग � एक बात है देखता हूँ अबे जो दी आपने इधर ने कुने कंडीशन ना थके ताहले 1095 डेज और तो 1000 पचन नो भी थे के माइनस 300 पचन टी दिन बात जाए और तो थाके होते हैं आपने 700 दिन पार्लियामेंट रेसिडेंस से पीएज और पर ए 700 दिन आपने के कनाडा थकता है अब उन कनाडा थका और बोलता है आपने के कंटिन्यूअसली ताहले आपना आगे तीन सौ पचास टी प्लस सात सौ तीन एक हजार पचास नौ बीस क्लियर हो जाएगा आपने सात सौ तीन कनाडा सिटीजनशिप जो दे एप्लीकेशन करते पड़ते हैं हैं जो दे आपने कंटिन्यूअसली फाइव इयर्स फाइव इयर्स पौड़े जो दे आपने धारण पर पार्लियामेंट रेसिडेंस हुआ है कैसे कि तीन सौ पर आपने अप्� आपने फाइव इयर्स पूरे अप्लाई कर सकते हैं। ताहले आपने टेम्पोररी रेसिडेंट परमिट गवर्नर ने ये धारा हो गया ना। फाइव इयर्स जब आपने पीआरएस जो नो पीआरपी आज से देखा ने, वही सीक्वेंस रूप पर बिंदी कोडी इमिग्रेशन आपने के पास बहुत छोटे थोड़े आपने के परमिट परमिट रेसिडेंस देखे सिटीजनशिप पे � एवं पांच बच्चों ने मुद्दे तीन बच्चों को हिता हारे एक मुद्दे जो दिस स्टडी परमिट है बा जो दिस कुनो वर्ड परमिट है ताले हाफ डे को रे काउंट हो मैक्सिमम 365 डेज काउंट हो एक बेशी हाफ डे हुए जो दिस इटा जो दिस छोर छोर डेज हुए जो छोर छोर डेज काउंट हो ना काउंट हो तीन छोपाशुटी दिन एक हजा� तीन नंबर रिक्वायरमेंट से मुद्दे शादरन भावे आपने के टैक्स रिटर्न देखा ही था हमें टैक्स रिटर्न देखा था शादरन भावे पुत्र के कंट्री दिया एक सिस्टम था के एक है ना एक सिस्टम आता है ये कनाडा के तो सिस्टम होता है आपने के इनकम टैक्स से जी पैकेज ऐसे शी पैकेज से शायद आपने का ऑप्शन उनको दिया है। शुद्ध मतलब कोई भी चला और नॉन शॉम्स तो प्रोविंस ही टैक्स रिटर्न में खेलते तारा एक ही धारण फॉर्मूला फॉलो करे। सो शेखते हैं जो दिया आपने टैक्स रिटर्न डाक रिक्वयरमेंट कनाडा खर्चे ठीक एक ही धारणे टाफ बोले मन होते हैं वो आमी धारणे बेहतरीन तो धुनी कुनु नियम पाई नहीं सो आमी थर्ड रिकॉर्डमेंट थे कि आमी फोर्थ रिकॉर्डमेंट जोड़े जाते हैं फोर्थ रिकॉर्डमेंट से लैंग्वेज रिकॉर्डमेंट लैंग्वेज रिकॉर्डमेंट के तो सब जगह आते हैं जे कुनो देशी होकर ना करना तारा तादर नागरिक दर के जोकर नागरिक बनाए तो चाहे बन नागरिक होए तो चाहे तो अकुन शे नागरिक दर के तादर तारा तादर हम तो शेप अप करना है कनाडा क्षेत्रों लैंग्वेज टेस्ट आता है एवं लैंग्वेज टेस्ट आपने के जो दे आपनी 
कानाडा थकें अवस्थान करें तो कानाडार लेवल अनुजाई कानाडा लैंगुएज लेवल अनुजाई आपके लेवल फोर पे अर्थात स्पीकिंग लेवल फोर थकते हैं लिसनिंग लेवल फोर थकते हैं जो अपनी आएल्स परीक्षा दिए थकें आएल्स जेनारे ट्रेनिंग आपके स्पीकिंग फोर थकते हैं और लिसनिंग फोर पॉइंट फाइव थकते हैं डिपेंड करते हैं आपनी कौन बचर परीक्षा दीच हज़ार चौदह साल पर हमें आई थिंक यहाँ टू था फोर पॉइंट फाइव लिसनिंग क्षेत्र में सो ये माथा रखते हैं जो आपनी जखनी कानाडा जखनी सीटीजनशिप एप्लाई करते हैं तक लैंगुएजर टेस्ट एक विशाल बड़ो बेपार अनेक समय देखा जाए अने लैंगुएज टेस्ट थके तक तरह एक इंटरव्यू फेस करें इमिग्रेशन अफिसर साथ अपनी इमिग्रेशन अफिसर साथ कथा बोले एधर ओरल टेस्ट दीते हैं और इमिग्रेशन अफिसर जो मन करें अपना लेवल का फोर फोर उपरे से उदाउट एनी टेस्ट रेजल्ट सार्टिफिकेशन आपके एक्सेप्ट करते लैंगुएज टेस्ट एक इलिजिबिलिटी लैंगुएज टेस्ट जो ना थे लैंगुएज टेस्ट सार्टिफिकेशन जो अपना ना थे तेज़ सीटीजनशिपर इलिजिबल ना ये माथा रखते हैं अच्छा एब क्राइम रेकर्ड जेटा नर्डिक कान्ट्रीजगल तो छो को कान्ट्रीते ही आनी डेभलप कान्ट्रीते ही क्राइम रेकर्ड थे अपने सीटीजनशिप पा कानाडार क्षेत्र में व्यतिक्रम कि आनी जो कानाडा क्राइम कर कानाडा सीटीजनशिप होते हैं जत दिन पर पेनल्टी ना काटे अर्थात पेनल्टी जो अपनी पा तो पेनल्टी अनुजाई कत दिन पर्यटन आप सीटीजनशिप एप्लीकेशन करते हैं अनुजाई डिपेंड कर अपनी नागरिकत एप्लीकेशन करते हैं कि पाबें ना सो आरोप मन है जो कानाडार क्षेत्र में आो जटिल क्या कारण कानाडा शुदुम्र कानाडार भेतर क्राइम रिपोर्ट नहीं सन्तुष्ट ना तरह कानाडा भेतरे और बहरे दो जगह क्राइम रिपोर्ट नहीं धरें आनी बांगलेश सीटीजन बांगलेश जी क्राइम रिपोर्ट पुलिस क्लियरेंस सार्टिफिट से आपके नीते हैं कानाडा जो दिन आपने छे से पुलिस क्लियरेंस सार्टिफिट आपके नीते हैं ये दुई जगार सार्टिफिट ने जदि को कारण आनी स्पीडिंग लिमिट बा क्राइम छोटो खाटो क्राइम अनेक समय क्राइम हो जाए सो यह क्राइम करा थे परमानेंट रेसिडेंसि सीटीजनशिप पे आपनर अनेकधर समस्या होते आपनर जो प्रक्रिया आज है स्वाभाविक प्रक्रिया से प्रक्रिया के निजस्व क्राइम रेकर्ड थार कारण प्रक्रिया अनेक बस शिथिल हो जाते अनेक स्लो हो जो पे प्रसेसटा ये माथा रखते हैं अच्छा एब छयर रिकोरमेंट चले जा छय नम्बर रिक्वयरमेंट हे अवश्य अवश्य आपके सुंदर आईआर सी सी ते अर्थात आईआर सी सी मन हम इमिग्रेशन रिफ्यूजी सीटीजनशिप कानाडा अर्थात कानाडार जी इमिग्रेशन अफिस से इमिग्रेशन अफिसे आपके सुंदर सीटीजनशिपर जो एप्लीकेशन से छाड़ते हैं सुंदर मान हे आपके खूब देखे शुने बुझे को भूल ना कर छाड़ते हैं जो भूल थे तेल एप्लीकेशन रिजेक्ट होते अनेक समय अने एजेंसर माध्यम एप्लीकेशन कर अपना जी चान अडिट ट्रांसफर मध्यम कानाडा से सीटीजनशिप एप्लीकेशन करते अपना साथ ही जो करते हैं अपना कानाडार जो लयर आज है तरह मध्यम आपनर एप्लीकेशन छाड़ार व्यवस्था करब सो एक क्षेत्र में सुंदर अर्थात खूब निखुत भावे सब इनफरमेशन दिए जो रिक्वयरमेंटगुल कथा बल से रिक्वयरमेंटगुल्लो फुलफिल कर तरह आपके एप्लीकेशन करते हैं प्रथम रिक्वयरमेंट छो हम आपके परमानेंट रेसिडेंस थकते हैं तीन ट कंडिशन थका जाए ना तपर रिक्वयरमेंट हो आपके जत दिन बसबाज करते हैं कानाडा परमानेंट रेसिडेंसि पावर पर से ही रिक्वयरमेंट फुलफिल करते हैं अर्थात लिविंग कंडिशन जो एक हज़ार पचानबे डेज बा तीन बच्चों पाँच बचर मध्य थार्ड हे आपके लैंगुएज टेस्ट दीते हैं लैंगुएज टेस्ट रिक्वयरमेंट फुलफिल करते हैं फोर्थ हे आपके टैक्स रिटार्न करते हैं अर्थात टैक्स रिटार्न जो कर जी फाइलगुल्लो आज जी प्रसेस जी डकुमेंट्सगुल्लो आज है सेगल आपके एनक्लोज करते हैं दें आपके अपना क्राइम रिपोर्ट अर्थात पुलिस क्लियरेंस सार्टिफिकेट पुलिस क्लियरेंस सार्टिफिकेट जे देश के नागरिक आपने से देश और जे देश परमानेंट रेसिडेंसि से देश जे देश नागरिक नीते चान आनी से देश दुई देश पुलिस क्लियरेंस सार्टिफिकेट आपके नागरिक एप्लीकेशन सबमिट करते हैं दें जो अपनी एप्लीकेशन का सबमिट कर एप्लीकेशन फी दिए तक दुई थ चार सप्ताह मध्य ही अपन का एक इमेल आसें इमेल मध्य आपके बोलें कानाडार सीटीजनशिप एप्लीकेशन करार्जन अर्थात सीटीजनशिप टेस्ट देवर जो सीटीजनशिप टेस्टर जो आपके एक डेट दीबे और से डेट अनुजय आपके आसते बला एक लेटर अपनी पाए से लेटर अनुजाई आपनी वो जगह जाबारे जो आनी जो लेटर का पाने लेटर मध्य लेखा थकते वो लेटर प्लस हे आपनर जी परमानेंट रेसिडेंसि कार्ड आज से परमानेंट रेसिडेंसि कार्ड आपनर पासपोर्ट आपनर दो आईडी कार्ड बांग्लेश आईडी कार्ड और आपनर कानाडार आईडी कार्ड एस आई जी के बोले एंड दें आपके आपनर वही लेटर मध्य और डकुमेंट्स लिखे लेखा थे जीतेनर प्रिभिया जी एडेमिक कैरियर आज है अपना जी आनी लेखा पढ़ा कर जगह से समस्त सार्टिफिकेट आपने नीते हैं नहीं आपके टेस्टर जो से दिन उपस्थित थकते हैं इमिग्रेशन अफिसर टेस्टर कानाडियन सीटीजनशिप टेस्ट जो एखे नर्डिक कान्ट्रीजो आज है नरवे आज है फिनलैंड आज है डेनमार्के आज है सुइडने पाँच दिन पर यह इंट्रोड्यूस कर सीभिक टेस्ट बला है सब देश ही आए बाट आप बेपारो जी ना देखे आप प्रथम प्रथम ही फोकस करते कानाडा के ए कानाडा कत टाफ सबकिछ पावा कतजी सबकिछ पावा जिसगल नहीं 
পর্যায় বাই পর্যায়ে বিভিন্ন ভিডিওতে আমি মেনশন করব সো কানাডাতে যারা যেতে আগ্রহী তারাও নর্ডিক টন্সের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন নর্ডিক টন্সের ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন কারণ কানাডা নিয়ে অনেক অনেক ভিডিও আসতে যাচ্ছে সামনে কম্পারিজন করার জন্য পার্মানেন্ট রেসিডেন্সের বিভিন্ন স্কিম নিয়ে আমি কথা বলবো এবং আমি আপনারা সবাই জানেন যে আমি খুব ডিরেক্টলি খুব রিসার্চ করে তারপরে আমি ডিরেক্টলি ভিডিও বানাই এবং আমি আমার ইনফরমেশনগুলো আমি বিভিন্ন সাইট থেকে নিয়ে যে সমস্ত সাইটগুলো অথেন্টিক যেমন কানাডা নিয়ে এই সব ধরনের ইনফরমেশন নেওয়া হচ্ছে কানাডা ডট সি এ থেকে যেটা হচ্ছে অফিসিয়াল সাইট ফর কানাডা সো কোনো ইনফরমেশনের কোনো কোনো ভুল নেই তারপরে যদি আপনারা কোনো রকমের কোনো ইনফরমেশন আপনারা দেখেন যে এই ইনফরমেশনটা গ্যাপ ছিল আপনারা কমেন্টে আমার সাথে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন যারা যারা কানাডার বা নর্ডিক কান্ট্রিজের ডিসিশন নিতে পারছেন না কোথায় আসবেন বা যে কোনো ধরনের কিছু কনসাল্ট করতে চান তারা সার্ভিস অ্যাট নর্ডিকান ডট এসিতে ইমেল করেন অ্যাপয়েন্টমেন্টের জন্য অথবা আপনি ডিরেক্টলি অ্যাপয়েন্টমেন্ট বুক করতে পারবেন আমার সাথে ডাব্লিউ 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 ডট নোডিক টার্নস ডট এসি এই ওয়েবসাইটে গিয়ে এবং সেখানে গিয়ে ডিরেক্টলি অ্যাপয়েন্টমেন্ট বুক করার মাধ্যমে আমার সাথে আপনি সরাসরি জুম মিটিংয়ের মাধ্যমে কথা বলতে পারবেন আমি আপনাকে পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করব কোন দেশ আপনার জন্য সুবিধা হবে যাওয়ার জন্য আপনার কন্ডিশন অনুযায়ী এবং আপনার ক্রাইটেরিয়া অনুযায়ী আপনার রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী সো এই যে জিনিসগুলো জানা থাকলে আপনার জন্য ডিসিশন নিতে সহজ হবে আচ্ছা কানাডিয়ান যে সিটিজেনশিপ টেস্ট এটার মধ্যে সাধারণভাবে থার্টি মিনিটসের একটা টেস্ট হবে এই থার্টি মিনিটস অর্থাৎ হাফ অ্যান আওয়ারের টেস্টের মধ্যে বিশটা কোয়েশ্চেন থাকবে বিশটা কোয়েশ্চেন সাধারণভাবে কানাডার হিস্ট্রি জিওগ্রাফি কানাডার গভর্নমেন্ট পলিটিক্স কানাডার ল কানাডার সিম্বল অ্যান্ড দেন কানাডার ইকোনমি অর্থাৎ অর্থনীতি এইগুলো নিয়েই থাকবে এবং এগুলো নিয়ে সাধারণভাবে ডিসকভার কানাডা কোলন দ্য রাইটস অ্যান্ড রেসপন্সিবিলিটিস অফ সিটিজেনশিপ এটাতে গিয়ে আপনারা পড়লে মোটামুটি বিশের মধ্যে আপনি একটা ভালো স্কোর করতে পারবেন যদি আপনি পনেরো পান তাহলে আপনি পাশ করবেন পনেরো আপনাকে বিশের মধ্যে পেতে হবে থার্টি মিনিটসের পরীক্ষা হবে যদি আপনি প্রথম পরীক্ষায় ফেল করেন তাহলে আপনাকে সেকেন্ড একটা পরীক্ষা দেওয়ার জন্য আপনাকে ডেট দেওয়া হয় ডেটটা পেতে একটু দেরি হতে পারে বাট আপনি পাবেন যদি সেকেন্ডটা তো আপনি ফেল করেন তাহলে আপনাকে ওরা একটা ভিডিও কনফারেন্সে আয়োজন করবে এবং সেখানে আপনার আপনাকে একটা লেকচার শুনতে হবে লেকচার শোনার পর তারা হয়তো আপনার পরীক্ষা নিতে পারে আবার রিটার্ন অথবা যদি তারা মনে করে যে আপনার একটা ওরাল পরীক্ষা নিলেন তাহলে আপনার ভাইবাও নিতে পারে সেই ভাইবাতেও যদি আপনি ফেল করেন তাহলে আপনাকে পুরো আপনার সিটিজেনশিপ অ্যাপ্লিকেশনটা বাদ করে দিবেন রিজেক্ট করে দিবেন আপনাকে নতুন করে আবার সিটিজেনশিপের অ্যাপ্লিকেশন করতে হবে এবং সিটিজেনশিপ অ্যাপ্লিকেশন করে এইভাবে এইভাবে নতুন করে আবার আগাইতে হবে সো কোনোভাবেই সিটিজেনশিপের টেস্টটা বাদ করা যাবে না বুঝতেই পারছেন সিটিজেনশিপের টেস্টের উপর ডিপেন্ড করছে আপনি কানাডাতে সিটিজেন হবেন কি হবেন না সো এই সিটিজেনশিপ টেস্ট দেওয়ার পর আপনি যে ডকুমেন্টসগুলো নিয়ে গেছেন সেই ডকুমেন্টসগুলো ইমিগ্রেশন অফিসার সেগুলোকে অ্যাসেস করবে অ্যাসেসমেন্ট করার পর যদি দেখে যে সব কিছু ঠিক আছে দেন সে আপনি যদি পাশ করে থাকেন টেস্টটা তাহলে আপনাকে সে সেরিমনি একটা ডেট দিবে কানাডাতে যে সিটিজেনশিপ যে সেরিমনি হয় সেই সেরিমনিতে ডেট দিবে সেই সেরিমনিতে ডেট অনুযায়ী যাওয়ার পর আপনি ওখানে যে সার্টিফিকেট আছে সেই সার্টিফিকেট পাবেন সিটিজেনশিপের এবং আপনি সেখানে ওথ নেবেন ওথ মানে হচ্ছে আপনি শপথ গ্রহণ করবেন নাগরিকত্ব কানাডাতে নাগরিকত্ব পাওয়ার পর আপনি সব ধরনের নিয়ম শৃঙ্খলা মেনে চলবেন এইরকম একটা শপথ আপনি ওখানে নেবেন এইটা নেওয়ার পর আপনি অফিসিয়ালি কানাডাতে নাগরিক হিসাবে বসবাস করা শুরু করতে পারবেন এই হচ্ছে মোটামুটি কানাডাতে বসবাস করার জন্য নাগরিকত্ব পাওয়ার জন্য একটা বেসিক রিকোয়ারমেন্ট প্রসেস যে রিকোয়ারমেন্ট প্রসেসে আমি আপনাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করছি যে কীরকম ডিফারেন্স আছে নর্ডিক কান্ট্রিজগুলোর নাগরিকত্ব পাওয়া থেকে কানাডার নাগরিকত্ব পাওয়া যেমন সুইডেনের ক্ষেত্রে পাঁচ বছর কন্টিনিউস থাকতে হবে কানাডাতে সেটা পার্মানেন্ট রেসিডেন্সি পাওয়ার পর আপনাকে আপনাকে থাকতে হবে হচ্ছে তিন বছর তো এটা মোটামুটি সিমিলার আপনাকে ডেনমার্কে থাকতে হবে চার থেকে আট বছর সিটিজেনশিপ পাওয়ার জন্য পার্মানেন্ট রেসিডেন্সি পাওয়ার জন্য চার থেকে আট বছর থাকতে হতে পারে আপনার নরওয়েতে আমরা দেখেছি আপনাকে অবশ্যই অবশ্যই চার বছর থাকতে হবে চার বছর থাকার পর আপনি অ্যাপ্লিকেশন করতে পারবেন এই যে প্রত্যেকটা কান্ট্রির নিজস্ব একটা বৈচিত্র্য এবং এই বৈচিত্র্যময় ইমিগ্রেশন সিস্টেমটা এক এক দেশে এক এক রকম আপনি ঠিক করবেন যে আপনার যে রিকোয়ারমেন্ট আছে আপনি যেই ওয়েদার চাচ্ছেন আপনি যে রিকোয়ারমেন্ট চাচ্ছেন আপনার যে টাকা পয়সা সব কিছু মিলিয়ে আপনি কোন দেশে আসতে চান কানাডার পার্মানেন্ট রেসিডেন্সি নিয়ে যে স্কিমগুলো আছে যে প্রোগ্রামগুলো আছে সেগুলো নিয়ে আস্তে আস্তে এক্সপ্রেস এন্ট্রি থেকে শুরু করে প্রত্যেকটা পয়েন্টে পয়েন্টে আমি কথা বলবো ভিডিও মেক করবো যেন আপনারা কানাডার কানাডার পার্মানেন্ট রেসিডেন্সি এবং সুইডেন নরওয়ে ডেনমার্ক ফিনল্যান্ড এগুলো পার্মানেন্ট রেসিডেন্সি পাওয়া কতটা ডিফারেন্ট এবং কোনটা সহজ আপনার জন্য কোনটা কঠিন এটা আপনি
ডেভেলপড কান্ট্রিতে আমরা স্টুডেন্টদেরকে নিয়ে আসবো আমরা যারা স্কিলড ওয়ার্কার আছে যারা স্কিলড প্রফেশনালস আছে তাদেরকে নিয়ে আসবো এবং বাংলাদেশে একটা বড় একটা রেমিটেন্স আমরা পাঠাবো যেটার মাধ্যমে আমাদের বাংলাদেশের সময় ডেভেলপড কান্ট্রি হিসেবে পরিচিত হবে সবাই অনেক অনেক ভালো থাকবেন আপনাদের যদি কানাডা নিয়ে আরও কোনো কোশ্চেন্স থাকে বা আর কোনো ভিডিও আপনারা চান তাহলে সেটা আপনারা আমাকে নক করতে পারেন এবং কমেন্টের মধ্যে লিখতে পারেন কমেন্টে লিখলে আমি আপনাদেরকে হয়তো ওটা নিয়ে ভিডিও মেক করার জন্য চেষ্টা করবো সবাই অনেক অনেক ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আমাদের সবার জন্য দোয়া করবেন আসসালামু আলাইকুম আল্লাহ হাফেজ